ഓൺലൈൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് കഡിയോ ഹോസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ആസ് ഫേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എസ് എ നോഡ് ഓപ്ഷൻ ബി എ ബി നോഡ് ഓപ്ഷൻ സി വർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോഡ് ഓഫ് റൺബി ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് എ നോഡ് എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എസ് എ നോഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എ നോഡിനെ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എസ് എ നോഡ് തന്നെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തതായി എ വി നോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ വി നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡാണ് എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡും എസ് എ നോഡ് പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് സ്മോൾ സെൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റപ്പിലാണ് എ വി നോഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റപ്പിലാണ് നിയർ എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവിൻ്റെ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എ വി നോഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ ചാനൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി എ വി ബണ്ടിൽ ഓർ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ വി ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മാസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫൈബർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും ആ ബ്രാഞ്ചസ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർക്കിൻജിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഈ പെർക്കിൻജിൻ ഫൈബേഴ്സ് ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അതായത് അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വെൻട്രിക്കിൾസിലെ കോൺട്രാക്ഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ് എ നോഡ് എ വി നോഡ് അതുപോലെ എ വി ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ മുകളിലായി സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് കാണാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയുടെ അടുത്തായിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും ഏട്രിയത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ നോഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവുകളുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇവയുടെ ജോലി ഇവിടെ നിന്ന് റീച്ച് ആവുന്ന ഇമ്പൾസസിന് വീണ്ടും വെൻട്രിക്കുലർ കോൺട്രാക്ഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ഫൈബേഴ്സ് വഴിയാണ് ഈ ഫൈബേഴ്സ് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർക്കിൻജിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പെർക്കിൻജിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസസിനെ മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നടക്കുന്നു അതുവഴി ഇവിടെ നിന്ന് അയോർട്ടയിലേക്കും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും ബ്ലഡ് ഈസി ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ കോൾഡ് ആസ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എസ് എ നോൺ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു കാർഡിയോ വോസ്കുലർ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ സെറിബെല്ലം ഓപ്ഷൻ ബി മിഡില ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തലാമസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് നോക്കാം നെർവ് സപ്ലൈ ടു ദ ഹാർട്ട് ആണ് നോക്കുക കാർഡിയോ വോസ്കുലർ സെൻറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിഡില ഒബ്ലോങ്ങേറ്റയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേഗസ് നെർവാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർഡിയോ വോസ്കുലർ സെൻറ്റർ
ഇവിടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക ഒന്ന് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ രണ്ട് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കാർഡിയാ ഡയസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ കാർഡിയാ ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെയും റിലാക്സേഷൻ ഇന്ന് ടൈം കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുക ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിന് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിന് എടുക്കുന്ന സമയം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതായത് വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് അതുപോലെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും ഏട്രിയവും വെൻട്രിക്കിൾസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡയസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുക സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവുകളുടെ ക്ലോസ് നടക്കുമ്പോൾ ലപ്പ് എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്കറിയാം ലപ്പ് ഡപ്പ് എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുക അതിൽ ലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ്സിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങിലാണ് അതുപോലെ ഡപ്പ് എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അയോട്ടിക് വാൽവ്സിൻ്റെയും പൾമറി വാൽവ്സിൻ്റെയും ക്ലോസിങ്ങിലാണ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം ലപ്പ് എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അയോർട്ടിക് വാൽവ് പൾമറി ആർട്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡപ്പ് എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കാർഡിയാക് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ടു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്ചാർജ് ഓപ്ഷൻ സി സെക്രീഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഓരോ വെൻട്രിക്കിൾസും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ വെൻട്രിക്കിൾസ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിനെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുക ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് അഡൽട്ടിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സെവൻറ്റി എം എല്ലും ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റും ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടും എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇജക്റ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് പെർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷനിൽ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുക ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് അഡൽട്ടിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ സാവധാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരു ആവറേജ് റെസ്റ്റിംഗ് അഡൽട്ടിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി എം എൽ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രീലോഡ് ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിയാക് സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർഡിയാക് ഡയസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പേര് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം പ്രീലോഡ് എന്നാണ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീലോഡ് പ്രീലോഡ് 
ഇവ കൂടാതെ തൈറോപ്സിനും ഹാർട്ട് റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കാർഡിയ കോൺട്രാക്ടിലിറ്റിയും കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രനാലിൻ ആൻഡ് നോ റെപ്പിനോഫ് മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എമങ് ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഫാക്ടർ അഫക്ട്സ് കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബോഡി പൊസിഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മയോകാർഡിയം ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലഡ് വോള്യൂം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബ എന്താണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ പ്രീലോഡ് ഓർ വെൻട്രിക്കുലാർ എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോള്യൂം എന്താണ് പ്രീലോഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വെൻട്രിക്കിൾസിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിനെയാണ് പ്രീലോഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം രണ്ടാമതായി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മയോകാഡിയം മയോകാഡിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ബ്ലഡ് വോളിയം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി പമ്പ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി പമ്പ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വീനസ് റിട്ടേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ലോവർ ലിംസിൽ നിന്നും എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റി വീനസ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി പമ്പ് ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിബ് കേജിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വീനസ് റിട്ടേണിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷറിനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ബോഡി പൊസിഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മയോകാഡിയം ബ്ലഡ് വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാക്ടറുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് മൊമെൻറ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ സെറിബ്രം ഓപ്ഷൻ ബി ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സ്നാപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഹയർ സെൻറ്ററായ ഹൈപ്പോ തലാമസും ചേർന്നാണ് കാരണം ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സെൻറ്ററായ മിഡിലർ ബ്ലങ്കേറ്റിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബാരോ റിസെപ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് മൊമെൻറ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബാരോ റിസെപ്റ്റർ വിച്ച് റിസെപ്റ്റർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബൈ റെഗുലേറ്റിംഗ് റെസ്പിറേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ബാരോ റിസെപ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കിമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പോതലാമസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിഡ്നി ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷനും ലോങ് ടേം റെഗുലേഷനും ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷൻ ബാരോ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് കീമോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക ബാരോ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കരോട്ടിഡ് സൈനസിലും ആർച്ച് ഓഫ് അയോർട്ടയിലും ആണ് ഇൻറ്റർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കരോട്ടിഡ് സൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷനിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ആർച്ച് ഓഫ് അയോർട്ടയിലും കരോട്ടിഡ് സൈനസിലും ആണ് ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പി എച്ച് എസ് ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഹോസ്ക്
ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും അതിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ചേഞ്ചസുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഏട്രിയൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷേർഡ് വിത്ത് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്ററീസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡയസ്റ്റോൾ പ്രഷർ വേഴ്സസ് സിസ്റ്റോൾ പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റോൾ പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഡയസ്റ്റോൾ പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ സി സിസ്റ്റോൾ പ്രഷർ വേഴ്സസ് പൾസ് പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ഡി പൾസ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഡയസ്റ്റോൾ പ്രഷർ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് എക്സ്പ്രഷനിലാണ് നമ്മളതിനെ എഴുതുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും പൾസ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അയോർട്ടയിലേക്ക് ബ്ലഡ് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അയോർട്ട ആർട്ടോ അയോർട്ട തുടങ്ങിയുള്ള ആർട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഷറിനെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് വിളിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് കാർഡിയാക് ഡയസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ബ്ല ആർട്ടറിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിനാണ് ആർട്ടീരിയൽ വാളിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനെ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സേഷനും റെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷറിനെ ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും എയ്റ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറുമാണ് ഈ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് പൾസ് പ്രഷർ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിളിക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ വഴി ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഡയസ്റ്റോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ